Ümit Özdağ'ın açıklamasını okuyacağım demiştim ya. Şuraya kaydetmişim. Kendisi paylaşmış. Kendisi bir haber sitesinden paylaşmış galiba. Kendi paylaştığında da bir kısmı var sadece. Şöyle diyor. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden daha fazla yardım yapıyoruz. Başka ülkelere. Bak bu çok çok çok çok önemli. Bunu bilmemiz lazım. Ve bak ana muhalefet olduğunu iddia eden, ana muhalefet partisi olduğunu iddia eden parti bununla ilgili ne diyor? Hiçbir şey. Neyse devam. Yaptığımız yardımlar gayri safi yurt içi hasılası ile kıyaslanırsa dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz. Anladınız mı ne dediğimi? Yani kişi başına düşen gelir vs yapılan yardım kıyaslandığı zaman. ABD'yi bile geçiyoruz. Normalde şöyleydi arkadaşlar. ABD'den sonra ikinci sıradaymışız biz. Yurt dışına başka ülkelere yardım yapan ülke. ABD'yi bile geçiyoruz ve biz 600 milyar dolar dış borcu olan bir ülke değil miyiz? Dünyanın en fazla faiziyle borç para bulan ülkesi değil miyiz? Neden borç para bulan bir ülke... Hem ülke içerisinde milyonlarca sığınmacıyı besler, barındırır, bunlara sosyal yardım yapar, üçüncü çocuktan sonra da çocuk yardım parası verir, ilaçlarını, hastan masraflarını öder ve yetinmez dünyanın değişik ülkelerinden insani yardım adı altına büyük mali yardımlar aktarır ifadelerini kullandı. Kesinlikle eminim ki, kesinlikle eminim ki neden bu oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu şey değil artık. Bazı insanlara, bazı insanlara enayi demiyorum. Aa bu bizim enayiliğimiz falan demiyorum. Aa enayilikten çok yardım yapıyoruz işte. Hayır arkadaşlar. Birileri zengin oluyor buradan. Kesinlikle eminim. Kesinlikle eminim birileri zengin oluyor. Bu yardım muhabbetlerinden. O kadar eminim ki. Adam kendi nasıl mesela? Adam kendi e, yandaşına. Bizim mahalledeki herhangi bir abiden bahsediyorum. Adam kendi yandaşına diyor ki şu kadar milyar dolar, şu kadar milyon dolar al. İşte Somali'ye hibe. Onun yüzde kaçı gidiyor? Yüzde kaçı ceplere gidiyor? Buna bakmak lazım. Bu bir. İkincisi vatandaşlardan toplanan yardım paraları. Bu Photoshop'la işte Afrikalı çocukların gözleri büyütülüyor ya. Aç çocuklar Somali'de bilmem ne. Onlar adım adım araştırılsa ya da onların içinde bulunan bir adam çıkıp iftirafçı olsa öyle şeyler çıkacağına eminim ki. Eminim ama kanıtlayamam. Çünkü düşünsene bu kadar büyük paralar dönüyor. Ulan neden yani? Bu kadar mı biz hayırseveriz? İnsanlarımız bu kadar mı hayırsever? Bu kadar mı kendi açlığımızı unuttuk da başkasının açlığına düştük falan? Bro. Toprak hükümet değişti ortaya çıkan bunların hepsi acaba. Bakın bir kişi çok doğru söylemişti. Eğer Mansur Yavaş'ı aday yapsaydık ve Mansur Yavaş başkan olsaydı şu anda dosya yakıyorlardı. Birileri. Birileri şu anda dosya yakıyordu. Harıl harıl dosya yakıyorlardı abi. Harıl harıl. Belki de aa yanlışlıkla bina aa bina yandı kanka falan. O da olabilir. <gülüyor> Hızlı çözüm. <gülüyor> Hızlı çözüm. Aa bina yandı kanka. Bilal Taha Baş. O hibeler o ülkede iş yapacak belli şirketlerin kullanması için veriliyor. Azerbaycan'a 9 milyar dolar hibe etmişiz. Çok mu ihtiyacı vardı Azerbaycan'ın gerçekten diye sormuş. Yani ben sadece bakın sadece küçük bazı şeyleri biliyorum. Ben sadece küçük bazı şeyleri biliyorum. Demiştim ya X derneği sanırım daha önceden bunu anlatmıştım. O yüzden çok kısa geçeceğim. X derneği bu diyor ki biz diyor işte Arabistan'dan gelen insanlara yardım yapacağız. Böyle bir proje varmış Avrupa'da. Avrupa'ya gidiyorlar, onlarla anlaşıyorlar. Diyorlar ki fon, bize fon verin, fon makinesi bize fon verin kanka. Biz böyle bir şey yapacağız. Fonu alıyorlar, ondan sonra o fonu kendi derneklerine aktarıyorlar. Ondan sonra bunun üzerine de şey yapıyorlar. Arabistan'dan bazı insanları Türkiye'ye alıp yardımcı işte Avrupa'ya gitmesinde yardımcı oluyorlar falan. Peki ve o fon geliyor diye o fonu getiren adamın dernek içinde her şeyi yapmasına izin veriyorlar. Bununla ilgili daha önce konuştuğum için daha fazla detaya girmeyeceğim. Burada bile olay ne kadar para döndüğüne bir bakın abi. Burada bile ne kadar para döndüğüne bir bakın yani. O paralar nerelerden geliyor nerelere gidiyor yani. Kesinlikle bal tutan parmağını yalıyor bakın. Kesinlikle. Çünkü şunu düşünün arkadaşlar bak her şey kitabına uydursam bile. Her şeyi nokta atışı kitabına uydursam bile tamam mı? Tamamen her şey yasal olsun. Sen bilmem ne yardım derneği yapıyorsun. Peki ne? İşte şey yemek alacağız tamam mı? Sen bak her şeyi kitabına uydurdun ve... O paranın tamamıyla yiyecek aldın. Hiç cebe atmadın. Tamamıyla yiyecek aldın. Ama o yiyeceği kendi kankandan aldın. Kendi arkadaşından aldın. Bu tamamen yasal. Yani bilmem belki yasal değildir de. <gülüyor> belki yasal değil de kitabına uydurulmuş. Tamamen kitabına uydurulmuş. Şey gibi düşünün arkadaşlar. Ben tamam bak Sergen'in bir yemek şirketi var. Sergen'in yemek şirketi var abi. Admin Sergen'in. Ben diyorum ki bir ülke şey yapıyorum. Diyorum ki Gürcistan'da aç çocuklar var. Yok olmaz. Müslüman olması lazım. Tamam Somali diyelim gene. Somali'de aç çocuklar var diyorum. 
böyle reklamlar bilmem neler. Eyvah eyvah ölmek üzereler. Açlıktan ölüyorlar vesaire. Çok ciddi paralar geliyor. Çünkü ya şeyleri düşün. Hacı dedeleri düşün arkadaş. Onların çok iyi paraları var. Süper paraları var. Adamlar emekli maaşını alıyorlar alıyor. Biriktiriyor biriktiriyorlar. Daha önce anında kalmış. Evler bilmem neler kalmış. Çok ciddi paraları var. Harcamıyorlar da. Vizyonları yok çünkü. Öteki dünyaya yatırım yapıyorlar. Böyle çok insan var. O yüzden sana para yağıyor. Sen iyi reklam yapabilirsen. Sen iyi reklam yaparsan sana para yağıyor. Milyonlarca TL yağdı sana tamam mı? E normalde sen herhangi bir yerde çalışsan hayatın boyunca kazanamayacağın kadar belki para yağdı sana. Ve sen her şeyi kitabına uygun bir şekilde o paranın tamamıyla yiyecek alıyorsun. Ama yiyeceği sergenden alıyorum ben. Yiyeceği sergenden alıyorum. Ne oluyor sergen? Bir de şöyle yüksek fiyata satıyor bana. Öyle işte toptan indirme falan filan değil. Yüksek fiyata satıyor. Yani yasal olarak verebileceği en yüksek fiyat ne? neyse o yüksek fiyattan satıyor bana. Ben o yüksek fiyattan alıyorum çünkü bana ne Somali'deki çok fazla çocuk beslenmiş, az çocuk beslenmiş bana ne? O beni ilgilendirmez ki. Yüksek fiyattan satıyor bana ve çok ciddi bir parayı alıyor. Ondan sonra biz o yemekleri yolluyoruz yiyecekleri. Sonra Sergen de beni görüyor el altından. El altından Sergen de beni görüyor. Olay bu. Bakın olay kesinlikle bu. Yani Ümit Özdağ'ın söylediği neden biz bu kadar parasız bir ülke olmamıza rağmen bu kadar çok dış ülkelere yardım yapıyoruzun sebebi bence kanıtım yok ama yemin edebilirim bu. Lopsi. Yılmaz Özdağ kitap bağış muhabbeti de öyle değil miydi? Ya diyorum ya ben isim vermek istemiyorum. Çünkü hiçbir kanıtım yok. Ama mesela Yılmaz Özdil'de de şöyleydi. Yılmaz Özdil çok yüksek paralarla satmıştı kitabı. O da ta- tamamen yasal yani yasa dışı bir şey değil. Çok yüksek paralarla sattı. Atatürk'le ilgili bir kitap yapmıştı. Tanesini 2500 TL'ye sattı. Ondan sonra insanlar tabii ki baya bir laf ettiler. Baya bir milyon TL geldi oradan. O zamanın parasıyla bir de. Yani aradan baya sene geçti. Dolara yatırsa şu an 3'e 4'e katlanmıştır. Rahat rahat. Rahat rahat. O zaman da şöyle demişti işte. İhtiyacı olan köylere... Atatürk kitabı yollayacağız. Ama Atatürk kitabı şöyle Atatürk çocuk kitabı ayrı bir şey o. Ama gene kendi yazdığı bir kitap. Kendi kendisinden satın alacak kitabı yani. <gülüyor> Ama o da olmadı zaten. Bir iki kere yaptılar sonra yalan oldu abi. Ama bak yani yasal. Yasa dışı değil ki bu. Çok kafayı takarlarsa yasa dışı bir şey bulurlar belki ama yasal yani. Atatürk'e hakaret eden adam e, gözaltına alındı. ifadesini verdi. Serbest bırakıldı. Bu çok anormal bir şey değil. Ama bunu şeriat sloganlarıyla karşıladılar. Şimdi onların hepsini alman lazım içeriye. Atatürk'e hakaret etmesinden daha büyük bir suç. Bir kişinin Atatürk'e hakaret etmesinden daha büyük bir suç. Gerçi ne küfür etti, yani küfür mü etti, ne etti bilmiyorum ama herif düz hakaret etmiş diye düşünelim. Şeriat sloganı atmak çok daha büyük bir suç. Çünkü çok daha zararlı bir şey abi. O çok daha büyük bir suç. Sen onu sal, e, salıyorsan, ellemiyorsan çok büyük sıkıntı bu abi. Bu suç çünkü yani. Sen bu suçu ellemiyorsan büyük sıkıntı. O yüzden ben diyorum ya, şimdi bu olduktan sonra uzaya çıkmışız ne fark eder? Yani kendi adliye koridorlarımızda çok rahat bir şekilde şeriat sloganı atılabiliyorsa uzaya çıkmışız ne fark eder yani. O yüzden benim umurumda olmadı pek. Daha doğrusu heyecanlanamadım diyeyim. Heyecanlanamadım yani maalesef. Ve öyle saçma şeyler var ki. Şimdi sürekli şeyi görüyorsunuzdur. Şeriat istiyoruz diye işte röportajlarla şeriat istiyoruz diyen kadınlar. Bir, ikincisi de çarşaflı kadınlar tamam eyvallah. Bir de şeriat istiyoruz diyen süslü kadınlar. Başı falan açık. Ya onlar yemin ederim paralı troll. Bak onlar yemin ederim paralı troll. <gülüyor> yemin ederim ama kanıtlayan. Bak bir grup var. Bak abi bir grup var. Bunlar Atatürk düşmanı. Ama aynı zamanda şeriat yanlısı. Şeriat yanlısı ama sevgili hayatı yaşıyorlar. Zina desen var. Bira desen içki desen var. Kadının da süs desen var. Kadını full süslü. Instagram modeli gibi. Kız arkadaşı sevgilisi. O tip insanlardan bahsediyorum. Full makyaj. Full yırtmaç. Ama şeriat. Bunlar yemin edin bak bak kesin eminim ki şeriat falan nasılsa gelmez kanka. Biz şeriatçı numarası yapalım rantımızı alalım kafasındalar. Şeriat gelse önden bu gidecek. O ikisi gidecek. Ötekisinde LGBT'ye benziyorsun diye arada kaynatacaklar çünkü. Önden bunlar gidecek. Bu bir. İkincisi hiçbir kadının şeriat istiyoruz diye konuşmaması lazım. Çünkü sen şeriat mı istiyorsun? O zaman önce sus kocan konuşsun. Sen sus kocan konuşsun kanka. Önce sen kendin kendi söylediğini şey yap. Sen kendin kendi söylediğini destekle abi. Sen sus kocan konuşsun o zaman. Şeriat istiyorsan önce senden başlayalım şeriat. Şeriat içimizde. Ne demiş filozof? Ne demiş filozof? Şeriat istiyorsan önce şeriatı kendinden başla. Tamam sus o zaman. Kocana söyle kocan konuşsun senin yerine. Bakın arkadaşlar ben Amerika'daki insanlar çok saçma sapan diyordum biliyorsunuz. Ya Amerika'da gerçekten dünyanın en saçma sapan insanları var diyordum size. 
Ama arkadaşlar Amerika'da Ku Klux Klan'cı zenci bulamazsın. Ama Türkiye'de şeriat yanlısı kadın bulabiliyorsun çok. Nasıl bir kafa yaşıyorsun ki sen? Şeriat yanlısı kadın olmak için nasıl bir kafa yaşıyorsun ki sen? Sizin bak sizin birbirinize yaptığınızı kimse kimse size yapmıyor bak. Ciddiyim sizin birbirinize yaptığınızı kimse size yapmıyor. Biraz böyle mini etek, biraz böyle şortlu kadın gördüğümü orospu diye bağırmalar. Ya da kendi istediğini elde edemeyince gene diğer tarafa orospu demeler. Birbirinize yaptığınızı kimse size yapmıyor. Bak tam tersi olsa tamam mı? Tam tersi olsa işte Amazon kadınlar olsun tamam mı? Birisi böyle bir dernek kurmuş olsun işte şey. Dernekte de şey diyecek. Erkeklerin konuşma hakkı yok. Erkeklerin sadece karısı konuşabilir. Ondan sonra bir kadın dört erkek alabilir. İşte erkeklerin miras hakkı yarım olmalı. Ondan sonra neydi abi? Er, erkeğin eğer şey yapmazsa, e, senin sözün dinlemezse onu yatağında yalnız bırak. Ondan sonra eğer e, dinlememeye devam ederse ona vur. Şimdi bak böyle bir sistem olacak. Amazonlar diye. Bir tane de erkek göremezsin buna katılan. Evet lan haklı. Yok görürsün. Bazı simpler. <gülüyor> Bazı simpler. Bir avuç simp gider. Bir avuç simp hariç göremezsin ama. Bak buna evet lan evet. Hı, doğru mantıklı. Çok güzel ya. Evet biz 5. sınıf vatandaşı olmalıyız. Deyip de böyle Amazoncu erkek göremezsin. Ama şeriatçı kadın çok görüyorsun. Amerika'da Ku Klux Klan'cı zenci göremezsin. Ama Türkiye'de şeriatçı kadın çok görüyorsun. <gülüyor> ben giderim artık. Uyar ne demek oğlum? Harbiden dört erkek bir tane karınız mı olacak? Nasıl olacak o iş? Dört erkek bir karınız olacak. Nasıl olacak abi o iş? <gülüyor> Tabii canım bazı, bazı kişiler var. Bazı kadınlar var yani. Çıkıp şey dese ben dört koca alacağım dese dört tane adam bence kabul eder. Bence dört adam kabul eder. Düşünse tamamen insel olacaklarına haftada bir. Allah bereket versin. Pazartesi benim. Hiç çoktan iyidir. Süper bir şey yani. Pazartesi benim. Aralı sırada ikramiye olarak 2 gün. 